4번 질문부터 다시 보겠습니다 자, 4번 질문은 여러분들 학교에서 진도 나가는 질문이에요 잘 집중하시고 특히 문법 위주로 빠삭하게 보겠습니다 내용 역시 조금 앞에 3개 질문보다 훨씬 어려워요 자, Once a staple crop 자, crop은 수확물 그러니까 농작물 같은 걸 얘기할 때 쓰는 건데 그러니까 뭔가 이렇게 수확하면 다 crop이라 그래 그래서 staple은 뭐예요? 주요 산물, 그러니까 자주 나는 거 그러니까 스테이플 크랍 하면 우리 뭐 소위 말하는 특산품 뭐 이천 하면 복숭아 떠오르듯이 자주 나는 작물을 스테이플 크랍이라고 그래요 그래서 스테이플 크랍이 is established Establish가 뭐예요? 아예 알 박는 걸 Establish라고 그래요 그러니까 완전히 뭔가를 확정적으로 설립하거나 세우면 그걸 Establish라고 해요 그러니까 여기서 의, 의미하는 거 Establish라는 말 자체가 결국 뭐라는 뜻이에요? 고정됐다라는 뜻이죠 그러니까 우리가 주요 작물이 뭔지가 완전히 고정이 되면 즉 fixed 이런 단어로 우리가 바꿀 수 있겠지 자 그래서 we have what economists call a lock in lock in은 걸어 잠근다는 뜻이야 그래서 여기 lock in 즉 고정화라고 돼 있죠 그래서 고정화라는 내용이 뭐냐 라는 어, 문제가 뭐 출제될 수도 있고 그러니까 lock in이 뭔지를 우리가 명확하게 뒤에서 이해를 해야 되겠습니다 자 문법적으로 보면 자 여기 관계대명사 왓은 have 타동사의 목적어 역할을 한과 동시에 콜 같은 경우는 목적어를 목적 보어라고 부르다라고 해야 되죠. 그러니까 여기 목적 보어니까 얘는 목적격 관계대명사 역할까지 겸해서 자, 관계대명사 왓으로 볼수 있겠습니다. 자 이렇게 보시면 되고 자 그럼 우리는 락 인이 뭔지 한번 이해하러 떠나 봅시다. 자 a pattern continues. 그래서 패턴이 계속된대요, 반복된대요. Because 왜냐면 it is cheap to replicate. 자 여기서 이슨 누구 가리키는 걸까요? 자 투부 정사니까 가져진 주어겠죠. 자, 요러면 이제 망하는 거예요. 자, 아니에요. 자, 여기서 칩은요. 자, 형용사, 앞에 있는 형용사 있죠? 이 형용사 친구예요. 그래서 만약에 투부정사가 형용사를 수식하면 뜻이 어떻게 해석돼요? 뭐뭐 하기에 라고 해석하시면 돼요. 알겠죠? 그래서 it is cheap to replicate 하면 replicate, 즉 복제하기에 쉽기 아, 복제하기에 쉽다, 아, 싸다 이렇게 하시면 되죠. 자, 그래서 이 이슨 당연히 누구 가리키는 거예요? 스테이플 크랍을 가리키는 거예요. 그래서 요거는 스테이플 크랍이에요. 그러니까 스테이플 크랍, 즉 주요 농작물은 어, 주요 산물은 어, 복제하기가, 그러니까 계속 대량 생산하기가 쉬우니까 그리고 would be expensive. 근데 또 반대로 이건 또 비쌀 거래. 뭐? Both financially and psychologically. 돈, 그러니까 재정적으로나 우리 심리적으로나 좀 비쌀 게 뭐가? To change. 바꾸는 게. 누가? 이시. 어, 스테이플 크랍이 뭐 하는 건또 비싸대? 바꾸는 건또 겁나 비싸다는 거야. 자, 그래서 이 to change도 앞에 뭐 해? 이 형용사를 수식하는 거야. 알겠죠? 그러니까 바꾸기에 그리고 복제하기에 이렇게 하면 돼요. 그러니까 우리가 뭔가 주요 작물이라고 하나를 딱 자리 알바가 놓으면 이제 요거는 계속 똑같은 걸 계속 생산하는 건 싼데 이걸 한 번에 중간에 바꾸면 어떻게 넣는 거야? 다 바꿔야 되니까 겁나게 비싸다라는 거지. 알겠지? 우리 지금 쌀먹 쌀이 주식 주 저거 뭐 주요 작물이잖아. 그래서 우리 쌀 얌전히 잘 먹고 있었는데 갑자기 여기서 바꾸 바꿀 수 있겠어요? 쉽진 않겠죠. 밥 먹을 때랑 빵 먹을 때좀 다르지 않아요? 어 나는 그러니까 너네 이제 좀 있으면 어 이제 아미를 가셔야 되니까 그죠? 군대 가면 빵식 나오거든 빵식 그빵 먹는 거 아침에 근데 그거 먹으면 나는 뭘 먹은 것 같지가 않아. 어, 근데 밥을 먹으면 배부르거든. 뭐라고? 어 근데 이상하게 빵을 먹으면 금방 배가 허기지는 것 같아. 포만감을 느끼는데 배가 빈 느낌. 그냥 뭔가 나는 빵이 그리고 좀내 개인적인 스테레오 타입은 그냥 좀 간식이야. 파리바게트 가서 빵을 사는 건 밥을 사는 게 아니라 간식을 산다라고 난 생각하지. 이걸로 난 배를 채울 수 있어라고 생각하진 않아 사실. 그죠? 어쨌든 그러니까 한번 바꾸면 아, 한번 정해지면 바꾸기가 어렵다라는 거죠. 그래서 the whole of North European agriculture. Agriculture는 농업이죠. 그래서 북유럽, 북유럽 agriculture, 농업의 전반은, 전체는 다 is based. 북유럽 하면 이제 뭐 Finland, Norway 이런 데를 얘기하는 거겠죠. 얘네들의 농업은 뭐에 기반을 둔다? Around a highly complex, highly 여기서 무슨 뜻? 매우, 자 높게 라고 하면 큰일 나. 높게는 high예요. 방금 높 하려다가 지금 어, 이렇게 한것 같은데. 자, high는 상당히 라는 뜻이죠. 상당히 복잡하지만 very efficient system 매우 효율적인 시스템에 기반을 두고 지, 진행이 된다라는 거죠. 
of wheat and small grain product production. Wheat는 밀이고요. 그리고 grain은 나달 곡물 그 알갱이지? 그 grain이라 그래. 그래서 조그만 <웃음> 알갱이의 곡물을 생산하는 데 있어서 복잡하지만 효율적인 시스템을 기반으로 둔대요. 자, 그래서 from the plow, plow는 쟁기. 어, 그러니까 농기구 얘기하는 거죠. 그래서 농기구의 유형부터 to the bakeries and pasta pasta factories. 왜냐면 얘네 wheat, 밀 쓰잖아. 그러니까 밀가루 갖고 빵 만들고 파스타 만드니까 이렇게 얘기한 거예요. 그래서 어, 농기구의 유형부터 그리고 그 밀을 생산하는 공장까지 다 해서 봤을 때 everything is set up to deal with wheat. 모든 것이 다 모든 시스템이 싹다 뭐 하는데 몰빵돼 있다? wheat. 밀을 다루는데 몰빵돼 있다. 그럼 여기서 우리가 알수 있는 거 모든 게 밀을 다루는데 몰빵돼 있다라는 데에서 우리가 알수 있는 부, 대목은 뭡니까? 북유럽의 주식은 밀이다라는 걸알수 있죠. 그지? 그러니까 밀을 생산하고 밀을 관리하고 만드는 데 있어서 전부 다 시스템이 거기에 몰빵돼 있다라는 거죠. 그러니까 반대로 얘기하면 우리도 쌀도 마찬가지 한국도 그렇게 돼 있겠죠 음, 그렇게 이해하시면 돼요 자그 다음에 5번 문장 볼까요 자, so 그러니 비록 although the potato came early 자 비록 감자가 일찍 왔고 감자가 일찍 왔다는 게뭔 말이야 그치 밀보다 훨씬 더 빨랐다는 거 그러니까 여기 봐봐 여기에서 우리가 알수 있는 거 그러니까 감자가 밀보다 더 빨리 재배됐다는 거야. 그리고 proved 모인 것으로 증명됐다. Far more. Far는 비교급 수식이죠. 그지? 비교급 수식이니까 far는 어떻게 해석해야 돼? 훨씬이라고 해석해야죠. 자, 그래서 중학교 문법이죠. 한번 해볼까? 자, far. 다른 걸뭐 바꿔? 뭘로 바꿀 수 있어? 좋아. Even still. Even a lot 이 정도만 쓸게요. 자 그리고 proved는 자동사죠. 그래서 자동사 부어 이렇게 된 거예요. 알겠죠? 그래서 proved far more productive. 그 감자가 훨씬 더 생산적이다. 생산적이다라는 말 자체가 뭘것 같아? 그치. 그러니까 더 많이 더 많이 재배할 수 있는 거지. 더 쉬운 방법으로, 그렇지? 그리고 well adapted. 그리고 더잘 적응을 했다. 그래서 여기 동사원. 동사 2가 되는 거죠. Then wit. 밀보다 훨씬 더그 환경에 자, 적응을 잘했으니까 그러니까 그만큼 죽지 않고 우리가 재배를 하기 쉬웠다라는 거죠. 그러니까 감자가 훨씬 더 유리하잖아. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 했다고? 밀을 주식으로 고수했다는 거야. 그지 그래서 wit remains the staple food. 여봐. 그럼에도 불구하고 감자가 못 밀어내고 계속 밀이 주식이었다라는 거야. 그리고 except in areas Too poor and mar marginal. 그러니까 마진이 뭐야? 마진. 아, 마진이 이익이야, 그지? 자, 마진의 이렇게 구석 끄트머리를 마진이라고 그래. 알겠죠? 그래서 마진을 하면 이 구석에 처박혀 있다는 뜻이야. 그러면 이거는 뭔가 어때요? 소외됐다는 뜻이죠. 그래서 마진을은 소외된이라는 뜻이야. 그러니까 뭔가 소외되거나 좀 가난한 지역을 제외하면은 다 뭐했다? 싹다 밀만 먹었다. 너무 지나치게 심각하게 가난해서 왜냐면. 밀이 비싸겠어? 당연히 감자가 비싸겠어? 당연히 밀이 비싸지. 왜? 밀은 키우기가 어렵잖아. 그럼 당연히 키우기 어려운 밀이 더 비쌀 텐데 그러니까 돈이 없으면 못 먹는 거 제외하고는 대부분 다 밀을 먹으려고 했다라는 거죠. 그치? 자, 그래서 except in areas 자, to. to 뜻 뭐예요? 어, 너무라고 하면 너무하네 진짜. 자, 은혜야 to 너무라고 알고 있었지? 자, to 뜻 뭐예요? 야, 너는 넌 뭐야? 22년부터 했잖아. 하기에. 뭘 하기에? 뭘, 뭘 하기에? 자, 지나치게. 자. 아, 저 투. 아. 그 뒤에는 투 말하자. 자, 뭐라, 뭐. 투 어버리는 투 말하자. 어, 저거는 하기에 맞죠? 그러니까 형용사 수식하는 거니까. 자, 그래서 지나치게. 그러니까 얘들아, 여기가 부정이잖아. 그치? 그러니까 여긴 부정문인 거야, 부정문. 알겠죠? 그러니까 투투구문이라고 니네 중딩 때 외우잖아. 어, 그거잖아, 지금. 그치? 그러니까 그것을 어, 살 여력이 없다라는 거지. 지나치게 가난하니까. 자, 이슨 당연히 위트 가리키는 거죠. 여기까지 됐나요? 그러니까 밀, 밀보다 감자가 더 좋음에도 불구하고 북유럽은 싹다 밀을 먹는다. 자, 다음 오, 6번. The iron hand of economics. 자, iron hand 하면 
강철 손 그죠? 그러니까 저게 뭐냐면 엄격한 가혹한 이라는 뜻이야 아이언 핸 그러니까 아이언 핸 오브 이코노믹스 하면은 이거 자체가 의미하는 게 뭐예요? 경제적 불황을 얘기한 거야 뭐안 나올 것 같긴 하지만 혹시 모르니까 써줄게요 자 경제적으로 좀 불황인 거 경기 침체는 영어로 뭐라고 하냐면 recession이라고 그래요 그래서 force force는 힘을 주다 잖아 그러니까 강압하다 라는 뜻이야 강제로 뭔가를 하게 하다 그래서 force the impoverished Irish and p o l e s 가 목적하고 여기에 목적 보호가 되는 거야 live on은 단어장에도 있겠지만 뭔가를 주식으로 먹고 살다 라는 뜻이야 그러니까 뭐에, 뭐에 기대어 살다 잖아 그러니까 이것만 먹고 산다는 뜻이야 to live on potatoes in the old days 그래서 옛날에 옛날 옛적에 감자만 먹고 살아야 했던 적이 있었다 라는 거야 그러니까 이건 하고 싶어서 했다는 거야 아니야 어쩔 수 없이 강압적으로 그렇게 됐다는 거야 왜 경제가 너무 안 좋으니까 누가 Irish 아일랜드 사람이나 여기 폴은요 폴란드 사람이에요 알겠죠 근데 여기 impoverished 라고 돼 있지 어, 그러니까 이거는 가난에 찌든 이란 뜻이야 어, 가난한 자 너네 아일랜드 대기금 몰라요? 그래서 아일랜드 사람들 놀릴 때막 포테이토 감자 갖고 막 놀려 니는 감자만 먹고 살지 않냐 막 이런 식으로 그래서 아일랜드 아일랜드가 사실 우리나라랑 좀 비슷한 역사가 있죠 아무래도 얘네가 영국의 식민지배를 받았으니까 우리가 일본 식민지배 받듯이 좀 한의 정서가 깃든 어, 민족이다 이런 얘기가 좀 많아 아일랜드 같은 경우는 그래서 아일랜드는 그 대기근 때문에 그러니까 그게 다 영국 애들 때문에 생긴 거잖아 그래서 내 기억이 맞던 2천만 명? 천만 명 때가 죽었어 그때 어, 아마 그렇게 엄청나게 많은 사람들이 굶어 즉 아사했어요 굶어 죽었어요 이해됐죠? 그래서 지금 그거 얘기하는 거야 그래서 아일랜드 사람들은 이때 어쩔 수 없이 뭐한 거야? 나는 게 없으니까 감자밖에 없으니까 감자만 먹은 거야 그래서 아일랜드 하면 감자 그러니까 나중에 아일랜드 사람 만났는데 감자 갖고 놀리면 이제 니네 총 맞는 거야 알겠지? 조심해 자, But they yearn for 얘다 yearn for가 뭐예요? yearn은 동경하는 거야 아 제발 막 이렇게 너무 하고 싶다 너무 나도 뭔가 갖고 싶다 라고 하는 게 동경이죠 그래서 yearned for bread 근데 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐예요 이들은 어쩔 수 없이 경제적 상황 때문에 감자를 먹은 거잖아 그러니까 이 사람들은 자기가 뭐라고 생각한 거야 아무리 그래도 미리 주식이라고 생각한 거야 근데 돈이 없어서 못 먹는 것 뿐이라는 거지 이해됐어? 그러니까 우리나라도 옛날에 봐봐 쌀 쌀밥에 되게 집착했잖아 우리 못살때 70년대까지만 해도 다 보리밥 먹었잖아 그지? 그래서 근데 지금 어때요? 보리밥이 더 비싸죠? 어, 웰빙이다 보다 And now they can afford bread 근데 이제 아일랜드 잘 살잖아 그지? 그러니까 이제 빵을 먹을 수 있게 된 거야 그러니까 이제 감자를 어떻게? 안 먹는 거죠 그지? 이렇게 이해하시면 돼요 그러니까 쉽게 얘기하면 그러니까 미리 주식이라고 생각했으니까 이거 자체가 의미하는 게 결국 뭐예요? 주식은 주식의 관념은 개념은 쉽게 바꾸지 못한다는 거야 우리나라 사람들도 밥을 먹어야 힘이 난다고 생각하지 빵을 먹으면 힘 난다고 생각 안, 한, 안 한다고 내가 아까 얘기했듯이 그치? 그러니까 바꾸기 어렵다는 라 거야 알겠죠? 자 다음 문장 볼게요 넘어가도 되죠? 자, potatoes added themselves to the system 자, themselves 재기대명사 언제 쓰는 거죠? 재기대명사 자, 여기다 them 쓰면 돼요? 안 돼요? 그럼 포테이토가 다른 애들 추가했다는 미친 뜻이 되는 거지? 그지? 재기대명사 언제 써요? 그치, 주어랑 목적 같을 때 쓰는 거죠? 어, 이거 조심해, them이라고 하면 안 돼. 자, 그러니까 감자가 자기 자신을 시스템에다가 넣었대. 그 말은 뭐야? 하지만 그것을 파괴하지는 않았다. 곱살이 꼈다. 곱살이 꼈다? 자, 이거 의미하는 게, 자, 의미하는 게 뭐예요? 아, 주식이 되지 못 그치, 감자가 밀을 밀어내고 주식이 되지는 못했다라는 거죠. 그러니까 첫 번째 문장에서 얘기했던 게 그대로 계속 진술이 된 거죠? 왜 이렇게 좋아해? 아, 미를 밀어냈다 해서? <웃음> 참네 자, 다 됐죠? 다음 장 볼까요? 자, 이제 지문의 내용을 좀 정리해봅시다 자, 핵심 소재는 농업의 고착화와 변화의 어려움 뭐 이렇게 되는데 
농업에 고착화라기보다는 사실은 좀 주식에 그러니까 주요 작물에 고착화라는 말이 좀더 적합하겠죠 그래서 저기는 조금 덧대서 부연 설명해 줄게요 농업에 고착화는 곧 주식 시스템 하니까 좀 설마 그 주식 말고요 알겠죠? 회사 주식 말고 자 자, 주요 작물은 한번 정해지면 바꾸기 어렵기 때문에 고정되는 경향이 있다. 그래서 3, 4번 보면 그래서 예시를 들죠. 북유럽의 예시, 즉 유럽의 예시. 그래서 어, 감자가 밀보다 더 재배하기 유리하지만 유럽 사람들은 주식으로 밀을 선호한다. 그래서 심지어 경제 상황이 좋지 않아 감자로 주식이 바뀌어도 이는 일시적일 뿐 다시 밀로 회귀한다. 라고 하면 되죠. 그래서 주요 작물은 한번 정해지면 고정되어 변하지 않는다. 자, 고정되었다라는 건 그러니까 바뀌기 어렵다라는 거니까 뭐라고 하면 돼요? in flexible 같은 단어 써도 되고요. 그리고 변하지 않는다. 그래서 뭐라고 해도 돼요? 이렇게 써도 되죠? 자, 다 쓰셨으면 5번 지문으로 가겠습니다. 자, 5번 지문도 내용 참 좋아요. 자, 그러니 당연히 선정된 거 보실 수 있을 겁니다. 자, 그래서 오늘 진도, 그러니까 지난번 진도랑 다 포함해서 봤을 때 4번, 5번 지문은 출제 100%입니다. 겠죠? 자, Lee D. Ross and his colleagues carried out interesting experiments. 자, 갑자기 실험 제시하고 시작하죠. 자, 이두 아저씨가 재밌는 실험을 했는데, contrary to the assumption. 자, assumption 가정이죠. 그래서 어떠한 가정과는 contrary to 무슨 뜻? 어, 반대죠. 그래서 어떠한 가정을 저두 아저씨가 했는데 그거랑은 정반대의 결과가 나왔다는 거지. 그러니까 우리가 통상적으로 아는 내용과는 정반대의 결과가 났다 이렇게 이해할 수 있겠습니다. 자 그리고 저 문법 조심해야죠. 자 contrary to the assumption 하고 that 했지? 그러니까 이거 뭐예요? 동격 접속사 되시죠? 자 그래서 무슨 assumption이냐면 자 it is the nature 은혜야 nature가 무슨 뜻? 본성? 정답 자 자연이라고 하면 돼요 안 돼요? 자 nature가 자연이란 뜻이 되는 이유는 뭐라고? 안 건드리면 다 nature야. 그지? 그러니까 자연은 우리가 안 건드리고 냅두니까 그러니까 자연이죠. 여기서 뭐라고 해야 돼? 본성이라고 해야죠. 본성 내지는 본질. 자, 그래서 nature of human beings. 뭐가 nature of human beings래? 요게. 그러니까 요게 찐주어죠. 그래서 to grab as many resources as possible. 최대한 가능한 한 많은 자원을 최대한 내가 grab. 집는 거잖아. 그러니까 예를 들면 희준아. 어, 
아이스크림 가게 오늘만 공짜 하고 가지고 가고 싶은데 마음껏 가져가세요 라고 데이터 쳐너 하나만 가져갈 거야? 아, 너가? 아, I don't think so 그지? 바구니 다섯 개 채워가지고 바구니 다섯 개 채워간다고? 트럭 몰고 가야 되죠 트럭을 몰고 온다고? 공짜 되잖아요 공짜 이러니까 공산주의가 망하는 거예요 그죠? 자, 당신들이 공산주의의 발레를 아주 그냥 실증적으로 그냥 보여줬죠 그치 누가 누가 거기서 그냥 하나만 가져가 그지? 바보지 그럼 동네 사람 다 불러가지고 <웃음> 그 너는 좀 인정이 있네. 동네 중에 친구들끼리 다 노나 먹자 이거 아니야. 얘는 지금 어 트럭 가져오겠다들. 지 혼자 다 먹으려고 지금. <웃음> 자 어쨌든 아 그래서 당연히 자원을 최대한 많이 가져오려고 하는 게 인간의 본성이잖아. 그지? 자 근데 그거랑 반대된다고. 어 이게 본성인 줄 알았거든. These experiments. 근데 이 실험이 뭐를 보여주냐면 자이 대신 이 대시랑 다르죠? 이 대신 마찬가지로 접속사 대신데 이거는 명사절 대시예요. 동격절이 아니라. 자, 이것도 근데 어쨌든 접속사 되시고요. 그래서 뭐를 보여주냐? People are willing to share resources equally. 어, 여기서 제일 재밌는 말이 뭐예요? 사람들은 자원을 똑같이 나누고자 하는 의지, 의향이 기꺼이 있다라는 게 보여져 드러났대. 자, willing의 유의어는 inclined, disposed는 이게 disposed가 이게 선천적이다라는 뜻이야. 그러니까 이렇게 정해졌다라는 뜻이야. 알겠지? 어. 그래서 disposed는 아마 모르는 친구들 많을 거니까 참고로 알아두시고요. Reluctant, hesitant, 뭐하, 뭐뭐 하기를 주저하다, 꺼리다. 어, 이거 단어 꼭 외우셔야 돼요. 그래서 유반이어 혹시 보니까 잡아주시고요. 자, 그래서 어, 되게 재밌는 말이 나왔어요. 인간은 본능적으로 자기 욕심을 최대한 채우려고 하는 줄 알았는데 사람들은 좀 나누려고 한대. 이제 그래서 그, 그거 이것도 모의고사 그 기출에 있는데 애들한테 이렇게 실험했을 때 이게 사탕 이렇게 주면 이렇게 갖고 있다가 자기가 다 먹는 게 아니라 옆에 있는 애 이렇게 주고 이런데 그러니까 인간은 기본적으로 뭐? 내가 갖고 있는 걸 나누려고도 한다라는 거지 협동식이 그러니까 어느 정도는 본능적으로 있다라는 거지 자 근데 이 얘기 하려고 쓴 걸까? 그랬으면 행복했을 텐데 얘가 갑자기 여기서 however라고 통수를 치네 그지? 그런데 those who have more 자더 많이 갖고 있는 those 사람들은 tend to 뭐 하는 경향이 있다? Justify this inequality. 자, this inequality는 이러한 불평등이지. 자, 이러한 불평등이 의미하는 게 뭐야? 나는 많이 가졌고, 너는 덜 가졌고, 이거 아니야. 근데 이러한 불평등을 뭐 한데? Justify, 정당화하는 경향이 있대. 자, 이 정당화한다는 말이 뭘까요? 어쨌든 인간은 타인과의 공유를 선호해. 그러니까 타인과 공유를 아주 싫어하는 건 아니야. 그냥 갖고 있는데, 근데 문제는 뭐야? 언제만. 언제만 한다는 거야? 내가 더 많이 안 갖고 있을 때만 그런다는 거야. 그러니까 내가 더 많이 갖고 있으면 어떻게 하는 거야? 공유한다 안 한다. 그러니까 쉽게 얘기하면 여기에 의미하는 게더 많이 갖고 있으면 공평한 배분을 꺼린다는 거죠. 이걸 꼭 기억해야 돼요. 결국 공산주의가 사회주의가 실패한 가장 중요한 대목이 저거죠. 더 많이 갖고 있으면 가, 똑같이 나누기를 거부한다는 거예요. 시윤이가 개고생해서 서울대 가고 개고생해서 변호사 시험 패스하고 그래서 변호사가 돼서 대형 로펌에 가서 대형 로펌이 처음에 들어오면 연봉이 1억부터 시작이라며 해서 연, 한 5년 열심히 해서 파트너 변호사 달고 연봉이 7억이 됐어. 근데 갑자기 옆에 경혜가 와서 야 1억만 아니 그 3억 5천씩 나눠 갖자 이러면 <웃음> 자 아, 욕을 욕을 하네요 자자안 나눠 갖죠 그지 그래서 human beings want a fair world 근데 정작 시윤이는 이제 술자리 가면 뭐라고 얘기해 세상은 평등해야 돼 아이들 아이들이 공평하게 뭐 어쩌저쩌 그런 도덕적으로 그럴싸한 말을 막해 그럼 자 그러면 우리는 이, 이런 사람을 뭐라 그래요 위선자라고 얘기하죠 근데 어쨌든 어, 인간은 공평한 세상을 원한다 이거야. 왜냐면 지금 너네도 수능도 생각해봐. 왜 아직도 우리나라의 대다수의 압도적 국민들이 수시 말고 정시를 더 늘리자고 할까? 인터넷 가봐. 다 정시하자고 그러지. 왜? 그게 공평해 보이니까. 그치? <웃음> 뭘또 개소리 하지 마. 자, 공평해 보이, 공평한 걸 원한대. However, 근데 fairness in the future is judged differently from fairness in the past. 과거에서의 공평함이 미래에서의 공평함과 다르게 평가된다. 이게 뭔 말일까요? 자, 그러면 fairness in the past가 의미, 그러니까 fairness in the past가 의미하는 게 뭐야? 가치, 지금 가지고 그치. 
이미 내가 축적한 자산이지. 근데 요거는 fairness in the future는 앞으로 얻게 되는 거지. 그러니까 아직 내가 얻지 못한 얻지 못한 자원인 거지. 그러니까 아직 얻지 못한 거는 오케이 다 같이 나누자 이 얘기야. 내가 얻은 게 아니니까. 근데 내가 얻은 건 어림없지 이 자식아. 이렇게 된다는 거야. 그러니까 이 differently 다 다르게 생각한다는 건 결국 뭐예요? 인간은 평등을 자신의 재산 수준에 따라 절대적으로 인식하는 거야? 상대적으로 인식하는 거야? 얘들아 상대적이겠죠? 자 상대적으로 영어로 뭐예요? Relatively 라고 해야죠? 상대적으로 인식한다 라는 뜻이에요 자 제가 이렇게 4, 4번 지문과 5번 지문은 문장 하나하나마다 한글 의미를 계속 달아드린 이유가 여기는 이런 의미를 이해하지 못하면 풀지, 풀기 지풀 어려운 문제가 출제될 거고요 그리고 전제 느낌인데요 5번 지문 왠지 요약형 서술형 출제 즉 논술형 5번 아니면 6번입니다 그럴 것 같죠 왠지? 너네 이번에 특강 지문 등, 경, 경시하면 안 된다 특강 지문 100% 서술형이야 알겠지? 그러니까 빡세게 공부해 문법 맷 하이링 그거 장례 안 나왔어 <웃음> 재밌게 봐 놓고 볼자 이제 다음 문장 <웃음> 벌써 8시 8분이야 <웃음> 오늘 세지문 밖에 못할 수도 있겠네 자 그다음에 5번, 지, 5번 문장 We define fairness as equal sharing 그래요 공평함을 공평을 똑같이 나누는 걸로 우리는 정의를 하죠. 근데 as long as 뭐 하는 한? The sharing lies in the future. 그게 미래에 있는 한. 그러니까 미래에 있다는 건뭐 해야 돼? 이게 쉽게 얘기하면 나와는 무관해야 되는 거야. 그러니까 내 거랑은 상관없어야 그래 그럼 같이 나누자 똑같이 나누자 이렇게 한다는 거야. So when we have accumulated more than others, 다른 사람보다 우리가 재산을, 자산을 더 많이 축적한 경우라면 We tend to believe we deserve it. 우리는 그것을 deserve, 받을 자격이 있다고 라 생각한대. 그러니까 이걸 위에서 얘기하는 뭐랑? Inequality, 즉 불평등을 정당화하는 거랑 똑같은 내용인 거지. 그지? 그러니까 우리는 이걸 받을 만해 라고 생각하는 거니까. 그지? 자, 그래서 loss aversion. 자, aversion은 혐오란 뜻이야. 혐오, 기피. 그지? 그러니까 손실을 기피한다. 그래서 지금 여기 뭐 어떻게 돼 있어요? 콤마라고 해서 지금 동격으로 삽입되어 있죠? 부연 설명하죠. The tendency of people to dislike loss significantly more than they like gains 까지가 이렇게 삽입된 거죠. 자, 그래서 여기에 있는 투부정사는 누구? The tendency를 수식하는 형용사로 쓰였고 그래서 손실을 엄청나게 싫어한대, 사람들이. 뭐랑 비교해 봤을 때? 우리가 이득을 좋아하는 것보다 자 얘들아 그러면은 이런 거야 500원 써서 10%의 확률로 5만원 벌 기회랑 그 다음에 10원 써서 저기 뭐야 90%의 확률로 100원을 벌 기회가 있으면 사람은 뭐 고를까 사람들은 요거 골라 야 물론 성향 차이야. 어 저는 이게 더 맞다고 생각한대요. 사람마다 다 다르잖아. 그지? 그러면은 광원랜드 가서 도박에 중독된 사람들은 <웃음> 이런 성향이니까 그런 걸거 아니야. 그지? 자 근데 대부분의 사람들은 이걸 고른다는 거야. 왜? 내가 얻는 거보다 잃는 게더 싫은 거야. 자 이봐 이건 둘다 100%가 아니잖아. 그럼 내가 돈을 잃을 수도 있지. 돈을 잃을 가능성이 더 높. 돈을 잃을 가능성을 두고 우리가 판단한다는 거야. 이해됐어? 그러면 돈을 잃을, 잃었을 때 가장 덜 잃는 10원을 차를 고른다는 거야 사람들은 이해됐지? 그러니까 여기서 얘기하는 게 그거야 다시 한번 얘기할게 우리는 어떤 걸 이득을 얻는 것보다 더 싫은 게 뭐냐면 내가 갖고 있는 걸 잃는 거야 그러니까 어떻게 한다는 거야? 내가 갖고 있는 거를 빼앗긴다고 생각하는 거지 공유를 한다면 그러니까 안 한다는 거지 그래서 이게 자 이게 주어고 요게 동사죠 그지? 
So it plays into these psychological preferences. And so 이런 손실 회피가 결국 이런 선, 심리적인 선호에 영향을 끼친다라는 거예요. 그래서 이 짝대기 보시면 we don't mind. 얘들아, mind는 mind 뜻 뭐예요? 꺼려하다. 어, 꺼리다, 개이하다. 개이치 않다 할때그 개이. 그러니까 어, 뭐, 아, 난 이거 싫어. 이런 식으로 얘기할 때 쓰는 게 mind예요. 자, mind는 얘들아, 이거 문법 조심해. mind는 sharing이라고 해야 돼. 그러니까 여기다 to share라고 하면 돼, 안 돼? 안 돼. 투부정사 쓰시면 안 돼요. 이거 ing 쓰셔야 돼요. 그래서 mind sharing equally in the future. 자, 이거 오해하면 안 되지. 이거 뭘로도 낼수 있어, 그리고. 너네 선생님이 제일 좋아하시는 박스형 어휘 문제 ABC. 그래서 여기 don't mind잖아. 그럼 이거 이제 털면 되지. 마인드로 바꾼다든가 아니면 이거를 선호하다 prefer로 바꾸면 되겠지. 자, 그러니까 여기 뭐 해야 돼? 여기 함정 조심해. 어휘 함정 조심하세요. 난 분명히 잡아줬다. 또 여, 열심히 틀려오지 말고. 알겠지? 자, don't mind니까 그러면은 은혜야 좋아한다는 거야? 싫어한다는 거야? don't mind니까. 자, mind가 싫어한다는 뜻이야. 그럼 don't mind면 좋아한다고 라 해석해야 돼. 알겠지? 그래서 공유를 좋아한다고. 언제? future. 알겠죠? 그러니까 여기 어휘 조심해. 그리고 또저 future 또 장난칠 수도 있잖아. 근데 우리는 뭐는 싫어한다? What we have. 우리가 갖고 있는 걸 잃는 건또 싫어해. 자, lose는 타동사죠. 그래서 목적어 역할 함과 동시에 have의 목적격 관계대명사 역할까지 하지. 자, 그래서 관계대명사 와시에요. 자, 벌써 두번 나왔네, 여기서. 아, 아니구나. 아, 그치. 4번 지문 합쳐서 두번 나왔죠. 자, 여기까지 됐죠? 자, 그 다음에 7번. This psychological phenomena. phenomena는 현상이란 뜻이죠. 그래서 이러한 심리적 현상이 strengthen, 강화한대. 뭐를? 자, conservative. 시원아, 무슨 뜻? conservative. 보수적인 이란 뜻이죠. 단어 모르면 안 돼요. 자, 보수적인. 자, 얘들아, 이 보수적인 스탠스, 입장, 자세는 무슨 뜻이야? 보수라는 말이 뭐야? 지키는 거지. 그러니까 뭐야, 이거? 손실을 회피하고 자신의 것을 지키는 마음을 얘기하는 거죠. 그래서 여기서 보수적 자세라고 한 거야. 컨설베티브가 여기서 제일 중요한 단어야. 알겠지? 그러니까 이러한 왜? 심리적 선호가 우리가 손실을 회피하도록 한다는 거지. 뺏기면 안 되니까. 자 그리고 여기 콤마 돼 있고 뭐로 돼 있어요? 분사구문으로 돼 있지. 자 분사구문 이렇게 주절 뒤에 나오면 무슨 의미야? 결과죠. 그래서 이렇게 하기 때문에 그래서 뭐 하도록 한다? 사람들이 뭘 하도록 하냐면 자 리드 나오면 무조건 투부정사 나오죠. 뭐에? 그래서 to evaluate 평가하도록 한대. Those who want another distribution of resources. 그래서 evaluate A as B 하면 뭐겠어요? A를 B라고 여기다 평가하다. 그러니까 자원을 또 다시 함께 같이 나누자라고 여기 어, 얘기하는 사람들을 뭐로? Aggressors. 공격적인 사람들. 그죠? 그러니까 쉽게 얘기하면 요, 이게 의미하는 게 뭐예요? 자신의 자원 배분은 싫어한다는 뜻이 되는 거죠. 그치? 내건 주기 싫다 이거야. 근데 뭐 당연하죠. 자기 것 내주고 싶어 하는 사람이 어디 있겠어. 그치? 자, 5번 지문까지는 좀 내용이 빡빡해요. 자, 여기까지 좀 이해하셔야 되고요. 자, 저는 개인적으로 생각했을 때 5번 지문은 거의 그걸로 출제된 가능성이 높아요. 요약형 서술형. 논술형 6번에서 뵙겠습니다. 자, 자원배분의 공정성에 대한 심리적 현상이 소재래요. 자, 1, 2번부터 하나씩 한번 정리해볼까요? 자, 졸지 말고 잘 따라와. 어려운 거 하고 있으니까. 음. 통념적으로 인간은 이기적으로 가능한 많은 자원을 얻으려 한다고 믿지만 자원을 동등하게 나누려 한다. 
그래서 저걸 얘기하는 줄 알았더니 갑자기 여기서 뭐래? 하지만 음, 자신이 이미 축적한 자원에 대한 공유는 싫어하고 미래에 있을 공유만을 선호한다. 그래서 6번부터 7번은 따라서 어 지금까지 축적한 자산을 공유하자고 하면 거부하려 한다라는 거죠. 공평함에 대해 인간은 자신이 보유한 자원의 수준에 따라 다르게 인식하는 불완전한 인식을 지니고 있다. 자, 수준에 따라니까 요거는 앞서 봤던 relatively를 보면 되고 자, 불완전한 이니까 imbalanced 내지는 im perfect 같은 단어들을 쓰면 좋겠습니다. 자, 오늘은 부득이 세 지문밖에 못할것 같긴 해요. 자, 이번 주는 교과서에 대한 내용도 좀 계속 숙지시키느라 좀, 좀 진도가 더뎠는데 그만큼 그러니까 이번 주 토요일은 1번부터 6번에 대한 외부 지문의 내용과 그 다음에 교과서에 대한 학습이 다 끝내야 돼요. 알겠죠? 그러니까 교과서 제발 채점 다 해오시고 답지 다 줬으니까 그래서 다음 주 화요일에 제가 확인할 때꼭 학습이 되어 있길 기대하며 다음 주에는 못해도 한 14번 지문 정도까지는 무조건 나가겠습니다. 여기까지 됐나요? 화장실 빨리 갔다 오세요. 시간이 없어서. 자, 네, 6번 지문. 자, 경에 갔다 오는 동안 6번 지문 잠깐 읽고 계세요. 여기에 이제 진도 아직 안 나갔을 거 아니에요. 6번 지문 내용 재밌어. 한 번만 싹 읽어봐. 아, 아직 다못 썼어. 내용 알아? 건방져. 너무 건방져. 아. 은혜랑 경연 총안 됐구나. 은혜 이거. 교과서 저거. 연습 문제 답지야. 채점에서 와. 
자, 6번 질문 보겠습니다. 자, 6번 질문은 저기 왜 우리 소위 맨 땅의 헤딩 내지는 밑바닥부터 시작해서 자수성가한다 이런 얘기 많이 들, 들어봤을 거예요, 그죠? 자, 근데 요거는 그런 패기를 부시는 글이죠. 자, 밑바닥에서 시작하면 어떻게 된다? 밑바닥에서 끝난다. 그래서 밑바닥에서 시작하고 싶으면 어떻게 해야 된다? 밑바닥보다는 위에서 시작해야 된다. 자, 쉽게 얘기하면 만약 마, 완전 영어가 완전 노베야, 구등급이야. 자, 구등급은 1등급 갈수 있어요? 구등급은 평생 구등급이다. 지금 이 얘기야 지금. 알지? 그러니까 1등급을 가려면 적어도 뭐, 어, 어느 정도? 5, 6등급에서는 출발할 할수 있어야 된다. 이런 거지. 너무 완전 미치면은 불가능하다. 지금 이 얘기야. 그러니까 공부도 해본 놈이 한다고. 그 소위 구급 공무원 이런 공무원 시험 있지. 특히 구급 공무원. 구급 공무원은 자격 요건이 뭐냐면 고등학교 졸업자야. 그럼 사실상 거의 대한민국의 대부분의 국민들이 다 응시할 수 있는 거지. 근데 구급 공무원 누가 붙는다? 불편한 진실은? 인서울 상위 인서울 학생들이 거의 다 붙는다. 그죠? 그러니까 지금 그것만 보더라도 이게 왜 불가능한지는 좀 알겠죠? 이제. 그러니까 쉽게 얘기하면 너네가 나중에 뭔가를 할 때도 완전 밑, 제로에서 다시 처음부터 다 배워야 되는 거 있지 그런 직업은 안 고르시는 게 상책이에요 그래서 제가 20대 때 하마터면 큰일 날 뻔했던 것 중에 하나가 저는 프로그래머에 대한 동경심이 지금 아직도 여전히 있어요 전 프로그래머가 돼보고 싶었거든요 해보고 싶었고 그지? 근데 내가 프로그램 그러니까 컴퓨터공학과를 나온 게 아니잖아 그지? 그래서 열심히 독학을 했지 근데 그럼 되겠어 안 되겠어 그럼 컴퓨터 공학과 나온 애한테 이겨져 못 이겨 그러니까 너무 완전히 내가 생판 모르는 분야 가갖고 시작하려고 하면 돼안돼 돼. 하기 힘들어요 그러니까 너네가 그래서 지금 공부 많이 해놔라 이런 얘기를 하는 이유가 엄마 아빠가 그러니까 공부를 해놓으면 어디든 뭘 공부할 때 이게 기반이 되어 줄수 있거든 공부는 좀 그래 그러니까 공부를 좀 해놓으면 아무래도 유리할 수 있겠죠 그러니까 그런 얘기예요 이거 쉽게 얘기하면 너무 밑바닥에서 시작하려고 하면 큰일 나 알겠지? 자, 1번 볼까요? The idea of starting at the bottom and working one's way up 자, 맨 밑바닥에서 시작해서 그 다음에 쭉 위로 탄탄대로 올라간다는 라이 생각은 May appear sound 자, sound는 무슨 뜻이에요? 자, appear는 이제 자동사죠? 그러니까 이렇게 부어오는 거고요 그치? 자, 어이. 자 졸지 말고 자, sound 형용사 없으면 무슨 뜻이에요? 안전화 했다. 어? 응. 자, 이제 사운드는 얘들아 소리 아니야. 형용사로 쓰면 무슨 뜻이에요? 온전한, 완전한 이런 뜻이에요. 알겠죠? 그러니까 밑바닥부터 시작해서 쭉 타고 올라가는 게 되게 멋진 생각처럼 보이겠죠. But 하지만 the major objection, objection 반대예요. 그래서 to it 이 생각에 대한 가장 큰 반대는 뭐냐면요, 이거예요. Too many of those who begin at the bottom. 자, 맨 밑에서 시작하는 대부분의 많은 사람들이 뭐 한다? Never manage to lift their heads high enough. 그들의 고개를, 머리를 충분하게 위로 올리지를 못한대. 자, 얘 매니지 무슨 뜻? 어, 얘다 매니지 관리하다 아니야? 그러니까 왜 그게 관리하다가 되냐면 내가 이렇게 아둥바둥 버티고 다다다다다 하면서 이렇게 버티는 게 매니지야. 알겠지? 살아남으려고 아둥바둥 하는 게 매니지예요. 그러니까 매니지는 뭐예요? 경영하다 관리하다가 아니라 간신히 해내다예요. 근데 그런 간신히 해내는 걸 한다 못한다 내버니까 못한다 그래서 매니징 그리고 특히 투부정상 가치와 알겠지? 선정지문 아니니까 문법은 그냥 대충만 얘기할게요 자 그래서 to be seen by opportunities 자 enough를 꾸며주는 거죠 그러니까 형용사를 꾸며주는 거니까 여기도 뭐뭐 하기에 그러니까 기회에 의해서 포착되기에 라는 뜻이야 그지? 그러니까 쉽게 얘기하면 기회를 잡을 만큼 고개를 높이 철들지 못한다 라는 거지 그러니까 기회를 못 잡는다는 뜻이야 쉽게 얘기하면 그래서 so they remain at the bottom 그러니 이 사람들은 계속 밑바닥에 머물고 있어요 자 그렇게 얘기합니다 자 2번 볼게요 자 it should be remembered 그러니 이러한 사실이 기억되어야 할 겁니다 자 찐조하죠 uh, the outlook from the bottom 우리 맨 밑에서 보는 아웃룩 밖을 바라보는 거지 그러니까 전망이겠죠 그 전망이 is not so very bright or encouraging encourage는 자 문법 안 나오니까 설명만 해줄게. 인커리지가 격려하는 거, 용기를 주는 거잖아. 근데 그런 용기를 이 사실이 줘야겠지. 
그러니까 능동의 의미 인커리징 쓰인 거야. 그래서 뭔가 그렇게 파라, 어, 낭만적이진 않다. 그렇게 낙관적이고 긍정적이지만은 않다라는 얘기를 하는 거죠. 뭐가? 밑에서 바라보는 광경이. 그지 그래서 it has a tendency to kill off ambition. kill off는 뭐예요? 죽여버리다는 뜻이죠. 그러니까 부정어, 부정어지. 그러니까 야망을 죽여버린다라는 뜻이야. 야망을 죽여버린다라는 말이 뭘까? 라고 밑에서 보면. 그래서 we call it getting into a rut. rut은 틀이라는 뜻이야. 그러니까 틀에 박힌 채로 살아간다는 거지. 그러니까 계속 똑같이 산다는 거야. 그래서 이게 의미하는 게 뭐냐면 우리는 우리의 운명을 받아들인대요. 그러니까 우리의 운명을 받아들인다는 게 그럼 뭐예요? 나는 어쩔 수 없이 어, 그래. 나는 어쩔 수 없이 이런 사람인가 보지. 라는 내용이 똑같은 거지. 그러니까 야망을 킬해버리는 거지. 왜냐면 We form the habit of daily routine. 그래서 우리는 루틴, 일상이죠. 일상에서의 습관을 형성을 하는데 그 습관이라는 게 a habit that 뭐냐면 finally becomes so strong. 자 너무 강해서 여기는 so t h a t 이에요 그러니까 대시 생략된 거예요. 접속사 대시. 그래서 너무 강해서 그래서 우리는 cease to try to throw it off. Throw off가 뭐예요? 흔들어서 떨쳐낸다. 라는 뜻이야. 그러니까 떨쳐내기를 멈춰버린다라는 거야. 그럼 떨쳐내기를 멈춘다라는 게 결국 뭐랑 같은 말이겠어? 이렇게 타고 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 그러니까 야망을 죽인다라는 거랑 같은 뜻이죠. 그러니까 결국 밑에, 밑에 있을 때는 무슨 생각하겠어? 난 반드시 타고 위로 올라간다는 생각 했을 거 아니야. 근데 그거를 맨 밑바닥에 있으면 할 수는 있지만 그걸 계속하기 어렵다는 거지. 그지 여기까지 이해됐죠? 자 다음 볼게요. 자 그래서 and that is another reason. 그래서 이, 이거, 이것이 또 다른 이유야. 왜 it pays. 얘들아 pay가 여기서는 자동사로 쓰인 거야. 자동사. 그래서 자동사로 쓰면 pay 무슨 뜻이에요? 지불하다가 아니야. 뭐예요? 값어치를 하다라는 뜻이야. 쉽게 얘기하면. 그러니까 도움이 된다. 가치가 있다. 이런 뜻이에요. 그래서 가치가 있대요. 뭐가? 자, 찐 좋아져 여기. 뭐 하는 게 가치가 있다? To start one or two steps above the bottom. 한두 단계 위에서 시작하는 게 중요하다. 그러니까 이게 이 지문에서 필자의 주장 부분이죠. 그러니까 이거는 필자의 주장 같은 중심 내용을 물어보는 문제로 출제하기도 제격이죠. 자, 완전 밑바닥에서 시작하면 결코 위로 올라올 수 없어요. 자, 왜 결코 위로 올라올 수 없을까요? 야망 거세. 야망 거세? 자, 자. 밑바닥이 익숙해져서요. 그러니까 올라갈 생각을 안 하는 거지. 그래, 그냥 여기도 그냥 괜찮겠다 싶어버리는 거지. 뭐라고? 응. 그러니까 절대 노 베이스로 하려고 하면 안 돼. 그러니까 공부도 너무 안 해놓으면 못해. 해놔야 돼. 그러니까 나중에 니네가 어떻게 살지 모르니까 공부는 그냥 해놓는 게 이득이에요. 어떻게 될지 모르니까. 자, 그래서 by so doing. 그래서 이렇게 함으로써 원. 얘들아, 원 아무것도 가리키는 거 없으면 뭐야? 내가 그냥 가리키는 거 없으면 사람으로 해석하라 했지? 그냥 불특정 사람. 그러니까 우리야. 우리는 습관을 형성하는데 그 습관이 of. 뭐냐 하면 looking around. 주변을 둘러보는 거야. 자, 그러니까 ing of. 그러니까 이렇게 된 거야. 그리고 또 뭐? observing how others get ahead. 다른 사람들이 어떻게 앞서 나가는지를 보고 그리고 of 또뭐 기회를 찾아내고 and of 그리고 embracing it without hesitation 이것은 당연히 뭐겠어요? 기회를 가리키는 거죠. 그래서 기회를 주저없이 받아들일 수 있는 그런 습관을 형성을 하게 된다. 뭐 하면? 완전 밑바닥이 아니라 한두 단계 위에서 출발하면. 됐죠? <웃음> 자 오늘 진도가 너무 빠듯하고 바빠서 여러분들 컨디션 유무랑 상관없이 어쩔 수 없이 진도를 많이 나갔는데 만약에 이거 피곤해서 제대로 못 들어서 이해 안 된다? 그러면 강의 어차피 올리잖아. 그러니까 거기에서 꼭 들어. 만약에 안 됐으면 또막 이번 주 토요일에 와서 주간 클릭 푸는데 어? 이런 내용이 있었나? 이러지 말고 알겠지? 자, 밑바닥에서 시작하는 것의 위험성. 자, 1, 2번. <웃음> 밑바닥에서 밑바닥에서 올라와 성공하는 것이 
그럴싸해 보이지만 사실상 불가능에 가깝다. 왜냐하면 밑바닥에서 출발하면 얼마 지나지 않아 야망을 상실한 채 밑바닥에서 안주하게 됐다라는 거죠. 그러니까 완전히 밑바닥보다 한두 단계 위에서 도전을 할수 있어야 한다. 밑바닥에서 출발하여 성공하는 것은 잘못된 믿음이며 한두 단계 위에서 출발해야 가능하다. 자, 이렇게 하면 되고. 자, 잘못된 믿음. 자, 영어로 M으로 시작해요. 뭘까요? 자, 다 쓰시고 한번 답변해 보세요. 그리고 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 미스. 미스예요, 미스. 자, 미스는 신화가 아니라 근거 없는 이야기란 뜻이야. 그래서 근거 없는 믿음을 미스라고 하기 때문에 그래서 신화라는 뜻이 생긴 거야. 왜냐면 혀껏의 아저씨가 아래서 태어났다? 혹시 그거 믿는 사람 있어요 진짜? 없자? 그럴 수가 있다고요? 파워 N 파워 N이 아니라 그건 그냥 비상식이에요 자. 자 오늘은 여기까지 하도록 하고요 자 페널티 있는 친구는 페널티 진행하시면 되고요 자, 녹음돼요 자. 아, 그러면 하셔야죠 단어를 모르면 어떡합니까? 그죠? 단어 하셔야죠. 자, 페널티 있으시면 페널티 다 하고 가시고요. 그 다음에 토요일 날은, 어, 저기 뭐야, 교과서 5, 6과 특강 지문 1부터 6번 지문까지 총 망라에서 시험을 볼 테니, 일단은 오늘 진도 나간 4번부터 6번은 계략적으로 내용 위주로 복습하시면 돼요. 알겠죠? 문자로 제가 상세하게 범위 특정해서 숙제 내줄 테니까 헷갈리지 말고 다 해오시기 바랍니다. 자, 대단히 수고 많았습니다. 토요일에 봅시다.